Hello students, I am Dr. Aisha Jamal from PG Department of Geography, Ram Dayalu Singh College, Baba Sahab, Bhim Ram Beat University in Muzaffarpur, Bihar. And today I will be discussing about the depositional features of wind erosion or the landforms developed by the depositional action of the wind. Okay, so in earlier classes as we have studied about the erosional action of winds and what are the related landforms developed by the wind erosion. So now today we'll start with the depositional uh, action of the wind so whatever erosion is there whatever kind of erosion is there whatever the load is uh, wind is transporting uh, from the arid region so somewhere at some point in some place it is also going to deposit all the load all the loose sand particles all the clay and because of deposition there are a uh, different set of landforms formed in the desert region so now let's take a look and let's get started Okay, uh, today my slide consists of uh, Devanagari script also because uh, I have targeted those students also who have basically uh, from who, uh, are, uh, more, who are basically more comfortable in Hindi. So it's just uh, you know one line or two liners in Hindi. So let's see. So there are basically two types of depositional landforms formed by the action of wind. One are sand dunes or loess. So हवा के क्रिया से बनने वाले मूल रूप से दो निक्षेपण स्थल हैं ओके अब डिपॉजिशन को हिंदी में निक्षेपण कहते हैं और इरोजन को हिंदी में अपर्दन कहते हैं ओके तो निक्षेपण स्थल जो हवाओं से बनते हैं मूल रूप से उनके दो प्रकार हैं बालू का स्तूप और लॉयस ओके क्या है ये जो मैंने आपके पहले स्लाइड में दिखाया था ये जो आपका स्लाइड जो दिख रहा है जहाँ पे मैंने हेडिंग डाला है अपना नाम डाला है वहाँ पे जो फीचर्स देख रहे हैं ये फीचर ये लैंडस्केप आई बेट आई एम श्योर ज़्यादातर सब लोगों ने देखा होगा कोई पिक्चर में कोई मूवीज में या अगर डिजर्ट का ख्याल आता है डिजर्ट की बारे में आप कल्पना करते हैं वेन यू थिंक ऑफ डिजर्ट एरिया यू थिंक ऑफ दीज सैंड ड्यूज यू नो लार्ज स्ट्रेच ऑफ सैंड लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड विच आर कवर्ड बाय दीज सीनियर स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड सैंड ड्यूज दे लुक वेरी वेरी ब्यूटिफुल ओके सो वॉट आर सैंड ड्यूज सैंड ड्यूज क्या होते हैं Sand dunes can be found along beaches and in arid or semi-arid region. So these sand dunes, जो बालू का स्तूप है, जरूरी नहीं है ये सिर्फ desert area में पाए जाए. These sand dunes are not limited to desert region only, but they can also be found along the beaches and the uh, oceanic areas and coastal regions. Okay. तो ये हमारे समंदर के नारे और जो हमारे वो जगह हैं जहाँ पे रिवर एक्शन भी होता है वहाँ भी हमें बालिका स्तूप मिल जाते हैं बेसिकली वेर यू कैन फाइंड लूज पार्टिकल्स लूज सॉइल यू कैन फाउंड फाइंड दिस फीचर ऑफ बालिका स्तूप और सैंड ड्यूज Dunes are mounds, mounds of loose sand created by wind, and are the most well-known alien features. Dunes के बारे में हर एक लोग जानते हैं सबसे अगर लोग confuse कर जाते हैं अगर हम depositional feature की बात करेंगे और हम alien erosional feature की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अधिक जो प्रचलित है सबसे ज़्यादा लोगों को जो जानकारी जिसकी जिसके बारे में वो sand dunes के बारे में people are more uh, familiar with the Uh, landscape of sand dunes and they are familiar with the mushroom rocks or the yard dance or the zuzen so they are more familiar with the land sand dunes so this is basically the you know the uh, sand dunes are basically the uh, implication the, uh, the implied part of desert you know when you think of desert you automatically think of the sand dunes now so there are many uh, types of sand dunes based on the बेस्ड ऑन देयर शेप तो बालू का स्तूप के बहुत प्रकार हैं उनके शेप्स पे निर्धारित ओके सो देर आर क्रिसेंट शेप और बार चांस क्रिसेंट शेप आर समथिंग विच इज विच रिजेंबल्स द क्रिसेंट ऑफ मून और या चंद्रमा आद अर्ध चंद्रमा का रूप जो लेते हैं उनको बारकान्स या फिर क्रिसेंट शेप सैंड कहा जाता है देन दे आर पैराबोलिक ड्यून्स they are formed where the the sand part where the land surface or the sandy surface are partially covered with vegetation see there these sand dunes they are found uh, in arid region also and semi arid region also so basically in arid region it is basically devolved of vegetation in most part of the land surface but in uh, semi arid region there may and there might be some vegetation so parabolic dunes are found where vegetation is 
covering the uh, the surface area then there are sieves okay sieves are similar to barchan uh, barkan with a small difference sieve has only one wing or point this happens when there is shift in wind direction the long winds of sieve can grow very long and high so uh, barkans and sieve uh, they are basically the same thing uh, they are crescent shape but while the barkans have two horns or two wings but sieve develops only one uh, wing because uh, because of the diff because of the constant change in the direction of the wind so the wind ka direction lagatar change hoti rehti hai to jo hai crescent shape jo barkans bante hain unki sirf ek wing ya ek pankh ya ek pooch nikalti hai to us wo jo wo jo feature banta hai usko sieve kehte hain then there is longitudinal dews and there are transverse dews what are longitudinal dews longitudinal dews are formed when supply of sand is poor and wind direction is constant when you know if if the sand is formed in the semi arid region then uh, comparative to the com when we compare to the arid region the supply of sand is lesser in the semi arid region because semi arid region has some kind of vegetation and the soil particles are not that much loose okay so jo mitti ke jo particles hain jo semi arid region mein hain wo zyada loose nahi hain to longitudinal dunes wahan paaye jate hain wahan banate hain jahan pe aapki sand ki supply thodi kam hoti hai aur vegetation thodi zyada hoti hai okay तो ये एक लंबे रिज और फरो की तरह दिखता है मतलब ऊपर का ये क्षेत्र रहेगा फिर नीचे पैसेज रहेगा तो एक ग्रूव की तरह है ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके आपको ये बहुत लंबे अंतराल पे दिखेगा बहुत लंबे एरिया में दिखेगा सॉरी नाउ व्हाट आर ट्रांसफर्स ड्यून ट्रांसफर ड्यून्स आर लाइन परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन अब ट्रांसफर्स ड्यून जो बनते हैं उन, उनकी बनने की एक लिमिटेशन ये है कि वो उसी डायरेक्शन में बनेंगे जब वो विंड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होगा दैट व्हेन व्हेन द ड्यून्स आर परपेंडिक व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ ड्यून्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड देन ट्रांसफर्स ड्यून्स आर फॉर्म एंड लॉन्गिटुडिनल ड्यून्स आर फॉर्म व्हेन द विंड डायरेक्शन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ड्यून्स नाउ व्हाट इज देन देयर आर आल्सो स्टार ड्यून्स स्टार ड्यून्स भी होते हैं स्टार ड्यून्स में क्या होता है कि जो विंड का डायरेक्शन है वो कांस्टेंटली हर सीजन में या कुछ समय के अंतराल के बाद वो चेंज होता रहता है इससे क्या होता है ड्यूज जो है वो एक लंबा आकार ना लेके एक स्टार की शेप में दिखता है जो चारों तरफ से आपका एक माउंट एक सैंड का टीला एक बालू का टीला एक खड़ा हो जाता है इसको सैंड स्टार ड्यूज कहते हैं ओके नो नो वी कम टू द सेकेंड डिपोजिशनल फीचर ऑफ द uh eros of the wind and these are called as lois so lois actually kya hota hai jaise aap kabhi bahut dino se ghar mein nahi rehte hain ya ghar se location ke liye jate hain aur jab wo wapas aate hain to aap ko visibly aap dekhe honge aapke har mez pe har kursi pe ya chadar pe ya rack pe ek puri puri moti si teh hai ek layer hoti hai dhool ki so lois wahi hota hai lois is the uh, covering of uh, sand particles find the sand particles on wall surface on a uh, rocky uh, area or on mountain so these are the, the when the sand when the very fine particles of sand they get blown away by the wind to a longer distance they get deposited on any vertically elevated surface and they cover the surface with fine particles and these deposits are called as loess so loess deposits make the soil very fertile in many regions of the world so these soil particles they are very fertile in nature and when they are transported to different part of the world from the sandy region they make the area very fertile so basically i think uh, only two features are there and deposits of features of wind surface so i think uh, it is enough for today and uh, we'll take the next class Uh, and we'll again study the uh, erosion erosional activities of the glaciers okay thank you students